കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ മോഡൽ ആയിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത് ടുഡേ വി ആർ ഡീലിംഗ് വിത്ത് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് മോഡൽ ബിൽഡിംഗ് ഒരു എക്കണോമിക് മോഡൽ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ സ്റ്റെപ്പിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ ടു ഡിഫൈൻ ദി പ്രോബ്ലം അപ്പോൾ പ്രോബ്ലം എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നിർവചിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അതായത് നമ്മുടെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന എക്കണോമിക് മോഡലിൻ്റെ ബേസ് എന്തായിരിക്കണം പ്രോബ്ലം എന്തായിരിക്കണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കണം അപ്പോൾ പ്രോബ്ലം തീരുമാനിക്കുന്നതിന് തന്നെ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പുകളുണ്ട് ഏതൊക്കെയാ നോക്കാം ഡിഫൈൻ ദ പ്രോബ്ലം എബൌട്ട് വിസ് ദ മോഡൽ ഈസ് ടു ബി ബിൽഡ് മോഡൽ നമ്മൾ നിർമ്മിക്കുമല്ലോ അത് ഏതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതിനെ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം ദെൻ ഫോമുലേഷൻ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് എ മോഡൽ ഈസ് റിക്യൂർഡ് ടു ആൻസർ അപ്പോൾ നമ്മൾ മോഡലിലൂടെ ആൻസർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് അപ്പോൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് പറയുന്നത് ഫോർമുലേഷൻ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് എ മോഡൽ ഈസ് റിക്യൂർഡ് ടു ആൻസർ ദെൻ തേർഡ് ഈസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ മേജർ വേരിയബിൾസ് റിലേറ്റിംഗ് ടു ദി പ്രോബ്ലം നമ്മളൊരു പ്രോബ്ലം എടുത്തല്ലോ ആ പ്രോബ്ലത്തിൽ വരുന്ന വേരിയബിൾസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് എന്തൊക്കെ എന്നുള്ളത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നത് എനീഷ്യൽ ലോ ഓഫ് കൺസപ്ഷൻ അപ്പോൾ അതിൽ വരുന്ന അതൊരു കൺസംഷൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ വരുന്ന വേരിയബിൾ ഏതൊക്കെയാണ് കൺസംഷനും ഇങ്കുമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ കൺസംഷനെ കാണിക്കുന്നത് സി ആണ് ഇങ്കത്തിനെ കാണിക്കുന്നത് വൈ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ വേർ സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് വൈ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കൺസംഷൻ ഫംഗ്ഷൻ എഴുതാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോബ്ലം ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ടു ഫോർമുലേറ്റ് അസംഷൻ അതായത് നമ്മളൊരു മോഡൽ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് അനുസൃതമായിട്ടുള്ള അസംഷൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദി അസംഷൻസ് ദാറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് എമങ് ദ വേരിയബിൾസ് ആർ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഇപ്പോൾ നമ്മളെടുത്തിട്ടുള്ളൊരു മോഡലല്ലേ അതിൽ വേരിയബിൾസിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ അസംഷൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുന്നത് എനീഷ്യൽ ലോ ഓഫ് കൺസംഷൻ എനീഷ്യൽ ലോ ഓഫ് കൺസംഷനിൽ വരുന്ന വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് കൺസംഷനും ഇങ്കുമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനെ ബേസ് അതിൻ്റെ റിലേഷൻഷിപ്പ് കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും അതിൻ്റെ അസംഷൻസ് അപ്പോൾ അസംഷൻസ് ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് പറയുന്നത് ദെൻ തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് ടു കളക്റ്റ് ഡാറ്റ ദ തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് ടു കളക്റ്റ് എ ന്യൂമറേറ്റ് ആൻഡ് ക്ലാസിഫൈ ദ നെസസറി ഡാറ്റ ഫോർ എസ്റ്റിമേറ്റിംഗ് ദ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഇൻ ദ മോഡൽ അപ്പോൾ മോഡലിൽ പറയുന്ന പാരാമീറ്റേഴ്സിന് പാരാമീറ്റേഴ്സിൻ്റെ എന്ത് ചെയ്യണം അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഡാറ്റ നമ്മൾ കളക്റ്റ് ചെയ്യണം അത് ന്യൂമറേറ്റ് ചെയ്യണം ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യണം വെറൈറ്റി ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടെക്നിക്സ് ആ യൂസ് ഫോർ മേക്കിംഗ് സച്ച് എസ്റ്റിമേറ്റ് ദെൻ ഫോർത്ത് ഈസ് ടു ഡിറൈവ് ലോജിക്കൽ ഹൈപ്പോത്തസിസ് അപ്പോൾ അത് ഹൈപ്പോത്തസിസ് എക്സ്പ്രസ് ദ ബിഹേവിയർ ഓഫ് ദി വേരിയബിൾസ് ഓഫ് ദി മോഡൽ അപ്പോൾ ഒരു മോഡലിൽ വരുന്ന വേരിയബിൾസ് ഉണ്ടല്ലോ ആ വേരിയബിൾസിൻ്റെ ബിഹേവിയർ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഹൈപ്പോത്തസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിളായിട്ട് കേനീഷ്യൻ കൺസംഷൻ ഫംഗ്ഷൻ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹൈപ്പോത്തസിസ് എന്തായിരിക്കും വിത്ത് ആൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഇൻകം ദ കൺസംഷൻ ഓൾസോ ഇൻക്രീസസ് ഇൻകം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൺസംഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഹൈപ്പോത്തസിസ് വരുന്നത് ദ ഹൈപ്പോത്തസിസ് ഓഫ് ദ ലോ സജസ്റ്റ് ദാറ്റ് പോസിറ്റീവ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ഇൻകം ആൻഡ് കൺസംഷൻ അപ്പോൾ അതിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള ഹൈപ്പോത്തസിസ് ഇല്ലേ ആ ഹൈപ്പോത്തസിൽ എന്താ കാണിക്കുന്നത് ഇൻകം കൺസംഷനും തമ്മിലുള്ള ഒരു പോസിറ്റീവ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ഫിഫ്ത്ത് ഈസ് പ്രൊഡിക്ഷൻ ഓൺ ദ ബേസ് ഓഫ് ദി എബവ് എലമെൻസ് ആൻഡ് ഫാക്ട്സ് വി ക്യാൻ റെഡ്യൂസ് എ റിസൾട്ട് ഇൻ ദ ലോ ഓഫ് കൺസംഷൻ കെയിൻസ് പ്രൊഡിക്ട് ദാറ്റ് ദർ എക്സിസ് എ നോൺ പ്രൊപ്പോർഷണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ഇൻകം ആൻഡ് കൺസംഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ മുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങളും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പ്രോബ്ലം ഡിഫൈൻ ചെയ്യും പിന്നെ അസംഷൻ 